Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros, dia 17 de julho. Nasceu e nasce em Portugal, no Porto, em 1527, filho de Dom Emanuel e Dona Belante, ambos descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu uma cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares aos 18 anos de idade. Após o retiro realizado em Coimbra, decidiu-se pela vida religiosa, entrando para a Companhia de Jesus, em 1548, era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo excelente religioso, suas austeridades tiveram de ser moderadas pelo seu provincial, o padre Simão Rodrigues. Não terminara, aos 26 anos de idade, o seu curso de teologia, quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Tornou-se vice-provincial em 1556. Depois de terminado os seus estudos, foi mandado a Braga para assessorar o bispo da cidade na reforma da diocese. Mais tarde, foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para a eleição do novo geral. Assim, em 1565, este geral, que outro foi se leu São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias do Brasil. Essa visita durou cerca de três anos. A evangelização do Brasil começará há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus penetrara já em sete tribos do interior e no litoral possuía escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha elementos para o Brasil que o chefiasse. Após cinco meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram a 5 de junho de 1570. Azevedo e 39 companheiros no navio mercante São Tiago. 30 outros seguiam no barco de guerra de esquadra comandada por Dom Luís Vasconcelos, então o governador do Brasil. Oito dias depois, alcançavam a ilha de Madeira, onde Dom Luís decidiu permanecer, a fim de esperar ventos mais favoráveis, mas o capitão do São Tiago preferiu demandar as Ilhas Canárias, apesar de se falar em perigosos piratas, sobretudo franceses. A São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, onde faria escala, ancorou no pequeno porto onde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo. Deixando o pequenino ancoradouro, a nau alcançou o alto mar, onde foi alcançada pelo corsário francês Jacques Sourier que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Após séria luta corpo a corpo a São Tiago, foi dominada pelos calvinistas. Sourier declarou salvar a vida de todos os sobreviventes com exceção dos jesuítas. Estes foram então friamente degolados com exceção de um, o cozinheiro que foi tomado como escravo e era coadjuntor temporâneo. Mas o número de martírios foi 40, pois degolaram também um postulante recrutado durante a viagem. Assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros de martírio, nove eram espanhóis, os demais portugueses. O culto desses martírios foi confirmado por Pio IX em 1854. Oração ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros. Ó oh Deus, que escolheste Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-los professar constantemente para a vossa maior glória a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, rogai por nós. Santo do dia, indicações. E-book Blindados contra o Mal. Tudo o que você precisa saber sobre a Medalha Milagrosa de São Bento.
implacável sobre todos os leis do corpo e da alma. História, fatos reais e testemunho. Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais.